Buradaki dizi için bir önceki videoda bir iddiada bulunmuştum. Bunun gibi açık bir şekilde ifade edebileceğimiz bu dizinin limitinin, tekrar ediyorum açık bir şekilde, eksi 1 üzeri n artı 1 bölü n olarak gösterebileceğimiz bu dizinin limitinin, n sonsuza giderken 0 olduğundan bahsetmiştim. Ve bu mantıklı gelmişti. n büyüdükçe pay 1 ile eksi 1 arasında gidip gelse de, kesin değeri giderek küçülecektir. Evet, iddiam buydu ve bir önceki videoda yapmadığım için bu videoda ispatını yapacağım. Şimdi bunun doğru olması ancak ve ancak yazacağım durumda mümkündür. Sıfırdan büyük epsilon değerleri için sıfırdan büyük bir m değeri olduğunu düşünün. Eğer n bu kaçıncı terim olduğunu gösteren n, eğer n m'den büyükse dizideki eninci terim limitin epsilonu içinde olur. Yani terimin sıfır olan uzaklığı epsilondan küçüktür. Şimdi bu karmaşık şeyin ne demek olduğunu açıklayayım. Limit sıfırdı. Başka bir renkle üzerinden geçelim. Bu dizinin limitinin sıfıra yakınsadığını biliyoruz. Bize sıfıra yakın bir epsilon verildiğinde, mesela bu sıfır artı epsilon olsun. Şu an epsilonu 0,5 olarak çiziyorum. Bu da sıfır eksi epsilon. Biraz daha düzgün çizeyim. Evet, sıfır eksi epsilon. Buraya negatif epsilon, yani sıfır eksi epsilon. Buraya da sıfır artı epsilon yazalım. Limitin sıfır olduğunu iddia ettiğimizde bir kere daha hatırlatayım. Şimdi epsilonun herhangi bir değeri için öyle bir m bulmalıyız ki, n'nin m'den büyük olduğu durumlarda dizi ile limit arasındaki fark epsilondan küçük olacak diyoruz. Başka bir deyişle dizi ile limit arasındaki fark epsilondan küçükse, herhangi bir n için dizinin alacağı değer bu iki sınır arasında olacak. Evet, şu an taradığım aralıkta n'nin değerinin üzerinde olacak. n'nin değerinin üzerinde. Mesela burada bir n'ye seçersem, bundan büyük herhangi bir şey, bundan büyük herhangi bir şey bize istediğimiz sonucu sağlayacak ve çizdiğim sınırlar arasında olacak. Buraya kadar her şey tamam ama bunu nasıl ispatlayacağız? İşe bu ifadenin doğru olması için ne gerektiği ile başlayalım. a n eksi sıfırın mutlak değerinin epsilondan küçük olması nasıl mümkün olur? Bu, a n'nin mutlak değerinin epsilondan küçük olması ile aynı şey değil mi? a n'yi bu şekilde de yazabileceğimize göre, eksi bir üzeri n artı bir bölü n epsilondan küçük olmak zorunda. Şimdi, paydaki eksi 1 üzeri n artı 1 yüzünden, bu, 1 bölü n ile eksi 1 bölü n arasında gidip geliyor. Ama mutlak değerini aldığımızda hep pozitif olacak. O zaman bunu, 1 bölü n'nin mutlak değeri olarak yazabiliriz. n sıfırdan sonsuza gittiği için hep pozitif olacak ve bunu da pozitif yapacak. O halde bunların doğru olması için bunu, 1 bölü n küçüktür epsilon haline getirebiliriz. İki tarafın tersini aldığımızda da eşitsizliği değiştirmemek gerektiğinde unutmadan, bunu n büyüktür 1 bölü epsilon olarak yazabiliriz. Evet, tüm bunların doğru olması için n'nin 1 bölü epsilondan büyük olması gerekiyor. Ve böylece ispatı da bitirmiş olduk. Nasıl mı? Bakın buradaki dizde bana vereceğiniz herhangi bir epsilon için 1 bölü epsilondan 1 bölü epsilondan büyük bir m belirleyeceğim. Çünkü eğer m'den büyük olan n, 1 bölü epsilondan büyükse, tekrar ediyorum n, 1 bölü epsilondan büyükse, buradaki ifadenin doğru olacağını biliyoruz. Evet, doğru olacak. Yani limit tanımlı. Grafik üzerinde epsilonu 0,5 ya da 1 bölü 2 olarak seçtik. n, 1 bölü 1 bölü 2'den, yani 2'den büyük olduğu sürece, şöyle düşünün, 0'dan büyük tüm epsilon değerleri için tanımlı olan m, epsilonun bir fonksiyonu olacak. Ve grafik üzerinde 1 bölü 2'yi, yani m'yi, buraya koyuyorum. Gördüğünüz gibi dizi, 2'den büyük bütün n'ler için aralığın içinde. n eşittir 3'te aralığın içinde, n eşittir 4'te aralığın içinde, n eşittir 5'te yine aralığın içinde. Evet, bu şekilde devam ediyor. Ve gördüğünüz gibi bu sefer her şeyi sözde bırakmadık ve ispatını da yaptık. Bana bir epsilon verdiğinizde m'yi 1 bölü epsilon'a eşitliyorum ve bundan büyük n değerleri için bunun doğru olacağını söylüyorum. Evet, iddiamız kesinlikle doğru, yani bu dizi sıfıra yakınsıyor.